Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Это мое первое полноформатное видео. И сегодня я хочу приготовить жульен. Пожалуй, это самый вкусный рецепт, который я когда-либо пробовал. Давайте приступим. Начнем с грибов. У меня есть как и белые, так и коричневые шампиньоны королевские. Я предпочитаю коричневые, так как они обладают более насыщенным вкусом. И визуально они просто мне больше нравятся. Сейчас я покажу, как я мою грибы. Тут у меня миска с водой. Отправляем грибы внутрь. И добавим столовую ложку соли. Все тщательно перемешиваем. И оставим так минут на 10. Таким образом вся лишняя грязь, песок, всякие микробы уйдут с грибов. И они будут у нас чистые и блестящие. Далее почистим и нарежем лук. В принципе, двух средних головок более чем достаточно. Но все подробные громовки я обязательно напишу в описании. Режем на полукольца. Не слишком тонко и не толсто. Что самое интересное, сами французы не знают про существование блюда жульен. Жульен – это метод нарезки ломтиками небольшими. Но в этом блюде я предпочитаю все нарезать небольшим кубиком, так как текстура блюда будет более приятной и проще будет есть, нежели продолговатые кусочки там, грудки, грибов. Проще нам все на средний кубик нарезать, и так будет и аппетитнее, и вкуснее. Далее берем розмарин. В принципе, одной веточки будет достаточно. Снимаем листья. И при помощи ножа мелко-мелко все нарезаем. Три пальца кладем на основание лезвия и такими легкими движениями шинкуем. Получается труха буквально за считанные секунды. Вот, мелко-мелко нарезаем. Далее нарежем куриную грудку. У меня два таких сочных филе. Сначала режем на небольшие ломтики. Далее делим ломтики на брусочки. И нарезаем на небольшой кубик. Старайтесь резать одинаково, так как в блюде это будет ощущаться. И когда кусочки все одинакового размера, то это намного приятней. Грудку нарезал вот на такой кубик, не слишком мелко и не крупно. И возвращаемся к грибам. За это время вся лишняя грязь отошла. Теперь нам необходимо слить воду и промыть грибы под чистой проточной водой. Выкладываем грибочки на бумажное полотенце, либо обычное кухонное чистое полотенце. И немножко просушим их. Не соринки на грибах, но на всякий случай так салфеткой проверяйте. Если кусочек земли найдете, то обязательно убирайте. Знаете, некоторые еще говорят, щеточкой надо грибы вычищать, не мыть их. Но я думаю, что в этом нет сильно большой роли. Особенно в домашних условиях легче их замочить и таким образом все вычистить. И переходим к нарезке. Сначала удаляем края ножек, они заветренные, нам не понадобятся. Делим гриб пополам, далее на небольшие полоски и отсюда уже на кубик. Вот так вот. И убираем все в миску. Грибы я нарезал, теперь приступаем к дальнейшему приготовлению. Добавим небольшое количество оливкового масла и кусочек сливочного. Так, моя волшебная лопаточка. Растопим все. И первым делом обжариваем лук. Как только лук стал полупрозрачным, добавляем розмарин. Если розмарин не любите, можете пропустить этот момент, либо поменять на тимьян. Готовим на огне чуть выше среднего. И как только лук начал приобретать золотистый оттенок, добавляем сразу же курицу. Чуть-чуть масла. И тщательно все перемешиваем. Курица готовится достаточно быстро. Такие маленькие кусочки приготовятся за 10 минут. В процессе мы еще добавим грибы. Добавим соль и свежемолотый черный перец. 
На высоком огне обжариваем 2 минутки, после чего добавим грибы. Добавляем грибы. На среднем огне тушим буквально 10 минут и начинка будет готова. Как только вся лишняя влага выкипела, на этом этапе начинка уже готова. Отставим в сторону и займемся соусом бешамель. Я готовлю на бешамеле, не на сливках. Так мне нравится гораздо больше и блюдо получается вкуснее. Для начала растопим сливочное масло. Добавим муку, тщательно все перемешиваем и обжариваем на протяжении 5 минут, до тех пор, пока вы не ощутите такой приятный ореховый аромат. Кстати, соус бешамель вы можете использовать во многих блюдах. Это такой основной соус французской кухни, базовый, я бы сказал. И лазанью, и много-много всего вкусного. Кстати, если хотите рецепт бомбической лазаньи, вы знаете... Что надо делать? Это поставить мощный лайк и написать любой комментарий по этому поводу. Как только муку мы хорошенько отжарили, добавляем молоко. У меня оно холодное, 3,5%. Активно все перемешиваем венчиком, чтобы у нас не образовалось комочков. Соус начнет густеть спустя 2-3 минутки. Добавим щепотку соли, свежемолотый перец. И немного мускатного ореха. Перемешивайте активно, чтобы в соусе не образовалось комочков. Это очень важно. Вот, друзья, посмотрите на эту консистенцию. Она меня полностью устраивает. Теперь нам необходимо соединить соус с нашей начинкой. Для этого берем и просто выливаем все внутрь. Посмотрите, ни единого комочка. Все так, как и должно быть. И тщательно все перемешиваем. Соус еще немного загустеет. Теперь нам осталось переложить все это в форму для запекания. Запекать я буду в глиняной посуде. Вы же можете использовать абсолютно любую форму для запекания, которая есть у вас под рукой. Но в глиняной получается по-особенному. Это уже очень вкусно, и мне уже не терпится попробовать. Тут у меня на две такие формы. В диаметре она 20-22 см, а в глубину где-то 5 см. Все, разравниваем. И переходим к сыру. Берем терку. Из сыра я использую сулугуни. Он хорошо плавится и обладает таким нейтральным вкусом. А сверху еще присыплю пармезаном. Как раз таки он обладает ярко выраженным сырным вкусом и будет в самый раз. Пармезан натираем на ребристой поверхности. Таким образом он получится такой пушистый, рассыпчатый. Теперь натрем и сулугуни. Если же сулугуни у вас нет, то можете заменить на моцареллу. Такую, которая идет для пиццы. Такая же сухая, но моцарелла. Натираем на крупной терке. И все готово. Сначала кладем сулугуни. Прям таким хорошим слоем. А далее сверху пармезаном присыпем. Опять же, используйте любой твердый сыр. Получится также вкусно. И теперь нам осталось все это дело запечь. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 10 минут. До тех пор, пока не образуется такая сырная румяная корочка. Поджарил еще вот такие хрустящие тосты, а остатки жульена выложил в такие порционные кокотницы. Это отличная заготовка, можно убрать в пленку, в холодильник и даже через день-два отправить в духовку, и будет у вас идеальный горячий обед, либо ужин. Минут 10, и все будет готово. Ух, вы только взгляните, какой он аппетитный, румяный получился. Не терпится попробовать. Берем хлебушек. Смотрите, как тянется сыр. Все подробности ищите в описании. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. И до скорых встреч.